Ante la solicitud de agentes viales para mejorar condiciones de trabajo y salariales, director de tránsito en Altamira aclaró que se trabaja para la gestión de equipamiento y homologación de sueldos, descartando que se tenga un maltrato a sus elementos o explotación laboral. Es una necesidad, le repito, que, que no es porque yo se les esté negando o no quiera o porque simplemente Blanco dice que no, no, es porque las cosas en ese momento no son favorables respecto al equipo. Obviamente ya estamos por recibir las patrullas, las unidades y se va a ver el cambio en la ciudadanía con más presencia y con los elementos también más tranquilos. Ellos han hecho un esfuerzo muy grande, estar 12 horas parados en un punto no es fácil y yo se los digo porque yo también pasé por lo mismo, no siempre andaban en una patrulla con el clima prendido. Luego que se notificó que elementos inconformes realizarían un paro de labores para exigir mejores condiciones de trabajo, el delegado de tránsito en Altamira dijo que se dialogó sobre las inquietudes presentadas descartando que se afecte operaciones de la corporación por inconformidades externadas a las que se le dará seguimiento. Clasificación, por llamarlo de alguna manera, más que evaluación, podría ser una clasificación. Es un proceso, es como cualquier empresa, no vamos a llegar y no, no, vamos a ver Qué, qué oficial, qué punto, le repito, como Tampico, tienen sus, su sueldo el de crucero, el motociclista y el patrullero. Entonces, después, después de esta clasificación, en base a la capacitación, en base a que el oficial salga conmigo a dar el servicio, yo voy a ver qué elemento le voy a dar la responsabilidad de andar en una patrulla atendiendo al usuario, qué elemento tiene la capacidad, las cualidades para desempeñar su puesto, su servicio en un crucero y en una moto. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.